மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் டேனியல் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் தமிழ்நாடு இன்ஜினியரிங் அட்மிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அதனுடைய மேக்ஸிமம் ரவுண்ட்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு இப்போ சப்ளிமெண்ட்ரி கவுன்சிலிங் தான் போயிட்டு இருக்கு அதுவும் கூட வர இருபத்தி மூணாம் தேதியோட இந்த சப்ளிமெண்ட்ரி கவுன்சிலிங்கும் முடிவுக்கு வந்துடும் இந்த கவுன்சிலிங்கினுடைய முடிவில் நமக்கு என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா பெரும்பாலான மாணவர்கள் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் அதர் ரிலேட்டட் கோர்சஸை நிறைய ப்ரிஃபர் பண்ணி எடுத்துருக்காங்க அதற்கு அதிகமாக நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்த கோர்ஸ் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இசிஇ டிபார்ட்மெண்ட் அதுக்கு அடுத்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்த டிபார்ட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ட்ரிபிள் இ இதுக்கப்புறம் மெக்கானிக்கல் ஏரோநாட்டிக்கல் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அடுத்து எடுத்து வருது ஸோ முதல் நான்கு இடங்களில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ் இசி டிபார்ட்மெண்ட் ட்ரிபிள் டிபார்ட்மெண்ட் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் பிளேசஸ் பிடிக்குது ஸோ இன்ஜினியரிங் சேர்ந்திருக்கிற நீங்கள் எல்லாருமே கண்டிப்பாக இதில் ஏதாவது ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்திருப்பீங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா உங்களுடைய சிலபஸ் அதாவது நீங்கள் எடுத்திருக்கிற பிரான்ச்சில் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் இயரில் உங்களுடைய டிபார்ட்மெண்ட்டில் என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் படிக்க போகிறீங்க அண்ட் இதில் என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கும் காமனாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ஜென்ரல் ஐடியாவை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் முதல்ல நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் விரும்பி எடுத்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ் இந்த கோர்சஸ்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் சிலபஸஸ் பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் இயரை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எந்த டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னாலும் அது ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங்காக இருக்கட்டும் சிவில் இன்ஜினியரிங்காக இருக்கட்டும் இல்லை ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸாக இருக்கட்டும் ட்ரிப்ளியாக இருக்கட்டும் ஃபர்ஸ்ட் இயரை பொறுத்த வரைக்கும் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அஃப்ளியேட்டட் காலேஜஸில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே பெரும்பாலும் காமனாக தான் இருக்கும் எக்ஸப்ட் வெரி ஃபியூ டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் தவிர எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லேயும் எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸுமே காமன் சப்ஜெக்ட்ஸாக தான் இருக்க போகுது ஸோ நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் இயர் எடுக்கிறீங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டரில் கம்யூனிகேட்டிவ் இங்கிலீஷ் உங்களுக்கு இருக்கும் இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அதாவது மேக்ஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் இன்ஜினியரிங் ஃபிசிக்ஸ் இருக்கும் இன்ஜினியரிங் கெமிஸ்ட்ரி அதுக்கப்புறம் ப்ராப்ளம் சால்விங் அண்ட் பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இன்ஜினியரிங் கிராஃபிக்ஸ் இந்த ஆறு சப்ஜெக்ட் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கும் ஃபர்ஸ்ட் இயரில் காமனாக வரும் ஒரு சில டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இதில் ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் வேரி ஆகலாம் ப்ராக்டிக்கல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராப்ளம் சால்விங் அண்ட் பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் அதனுடைய லெபார்ட்ரி நீங்கள் படிப்பீங்க அண்ட் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி லெபார்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி சேர்ந்து ஒரே லேபாக நீங்கள் வந்து செய்வீங்க ஸோ டோட்டலி யூ வில் பி ஹேவிங் எயிட் சப்ஜெக்ட்ஸ் இன் யோர் ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்ஸ் ஸோ ஆறு தேரி சப்ஜெக்ட்ஸும் ரெண்டு ப்ராக்டிக்கல் சப்ஜெக்ட்ஸும் நீங்கள் படிப்பீங்க ஸோ டோட்டலாக எயிட் சப்ஜெக்ட்ஸ் இன் ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் இதே இது நீங்கள் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாலும் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜிலையும் அதே சப்ஜெக்ட்ஸ் அதே சப்ஜெக்ட் கோடு தான் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியிலும் நீங்கள் கம்யூனிகேட்டிவ் இங்கிலீஷ் இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஒன் இன்ஜினியரிங் ஃபிசிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் கெமிஸ்ட்ரி ப்ராப்ளம் சால்விங் அண்ட் பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் இன்ஜினியரிங் கிராஃபிக்ஸ் அப்படிங்கிற இது படிக்கிறீங்க அதே மாதிரி ப்ராக்டிக்கல்ஸ்லேயும் ப்ராப்ளம் சால்விங் அண்ட் பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் லெபார்ட்டரி ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி லெபார்ட்டரி படிப்பீங்க உதாரணத்துக்கு நீங்கள் இசிஇ டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாலும் இசிஇ டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் இதே தான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னாலும் அதே சப்ஜெக்ட்ஸ் அதே சிலபஸ் தான் அதே சப்ஜெக்ட்ஸ் கோடு தான் ஸோ நீங்கள் எந்த பிரான்ச் எடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னாலும் நீங்கள் படிக்க போகிறது ஃபர்ஸ்ட் இயரில் நீங்கள் படிக்க போகிறது என்ன அப்படின்னா காமன் சப்ஜெக்ட்ஸாக நீங்கள் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூவில் என்ன படித்தீங்களோ அதனுடைய ஃபண்டமெண்டல்ஸ் தான் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் நீங்கள் வந்து அதோட அட்வான்ஸ் லெவல்ஸ் தான் நீங்கள் இங்கே படிப்பீங்க அது போக அடிஷ்னலாக ப்ராப்ளம் சால்விங் அண்ட் பைத்தான் ப்ரோக்ராம் பற்றி உங்களுக்கு சொல்லித்தராங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்ஜினியரிங் கிராஃபிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட் உள்ளே கொண்டு வராங்க இந்த இன்ஜினியரிங் கிராஃபிக்ஸில் நீங்கள் என்னென்ன படிப்பீங்க அப்படின்னா பிளேன் கர்வ்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஸ்கெச்சிங் projection of points lines and plane surface projection of solids projection of section solids and development of surface isometric and perspective projections அப்படிங்கற सब्जेक्ट्स எல்லாம் டாபிக்ஸ்
உங்களுக்கு இந்த சிலபஸ் எல்லாம் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியுடைய அஃபிஷியல் வெப்சைட்லேயே அவைலபிளாக இருக்குது ஒரு வேலை உங்களுக்கு அதை எடுக்கிறதுக்கு சிரமமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு கீழேயே ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் வைஸான சிலபஸை டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்குரிய லிங்க்கை வந்து நான் கொடுத்துருக்குறேன் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி போனீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குரிய பிடிஎஃபை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய செகண்ட் செமஸ்டர் சிலபஸ் பார்க்கலாம் செகண்ட் செமஸ்டரில் இவங்களும் டெக்னிக்கல் இங்கிலீஷ் மேக்ஸ் டூ ஃபிசிக்ஸ் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் சயின்ஸ் படிப்பீங்க இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் பேசிக் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் மெஷர்மெண்ட் இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட் இருந்துச்சு அதோடைய சப்ஜெக்ட் கோட் பிஇ எயிட் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் அதே சப்ஜெக்ட் தான் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸும் படிப்பீங்க அது கூட சேர்த்து இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி எசன்ஷியல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து இங்கே உங்களுக்கு அடிஷ்னலாக வரும் ப்ரோக்ராமிங் அண்ட் சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்க்கும் ஐடிக்கும் காமனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சப்ஜெக்ட் லெபார்ட்ரரிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பிடெக் ஐடி படிக்கிறவங்க மூணு ப்ராக்டிகல்ஸ் செகண்ட் செமஸ்டரில் படிப்பீங்க வேறஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கிறவங்க ரெண்டு ப்ராக்டிகல்ஸ் படிப்பாங்க இன்ஜினியரிங் ப்ராக்டிசஸ் லெபார்ட்ரரி சி ப்ரோக்ராம் லெபார்ட்ரரி அது கூட இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி எசன்ஷியல்ஸ் நீங்கள் வந்து தேரி படித்தீங்க அதனுடைய லெபார்ட்டரியும் நீங்கள் சேர்த்து படிப்பீங்க அடுத்ததாக ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ்னுடைய செகண்ட் செமஸ்டர் சிலபஸ் பற்றி பார்க்கலாம் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ்க்குரிய சிலபஸை இன்னும் கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரேம் பண்ணி முடிக்கல இன்னொரு முக்கியமான அப்டேட் என்ன அப்படின்னா எவ்ரி ஃபோர் இயர்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஒன்ஸ் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி தங்களுடைய சிலபஸை வந்து ரிவைஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ரெகுலேஷன் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் ஒரு தடவை சிலபஸ் சேஞ்ச் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் எக்ஸாக்ட்லி ஃபோர் இயர்ஸ் ஆஃப்டர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் சிலபஸ் வந்து அப்டேட் பண்ணாங்க ஸோ டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ரெகுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது எல்லாமே டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ரெகுலேஷன் தான் ஸோ வி ஆர் இந்த இயர் அகாடமிக் இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டு டுவெண்ட்டி டூ ஸ்டார்ட் ஆகுது அதனால் வி ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் ஒரு புது ரெகுலேஷன் சிலபஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் பட் இன்னும் அஃபீஷியலாக எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் கிடைக்கல இன்கேஸ் அப்படி ஒரு அப்டேட் வந்துச்சு அப்படின்னா அதையும் நம்மளுடைய சேனலில் கொடுக்குறோம் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறதுலாம் ஏஐடிஎஸ்க்கு அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கொடுத்துருக்கிற டென்டேட்டிவ் சிலபஸ் தான் ஸோ செகண்ட் செமஸ்டரில் ஏஐடிஎஸ் படிக்கிறதா இருந்தால் டெக்னிக்கல் இங்கிலீஷ் அதுக்கப்புறம் லீனியர் அல்ஜிப்ரா அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அதர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் மேக்ஸ் டூன்னு படிப்பாங்க அதே தான் இங்கே வந்து லீனியர் அல்ஜிப்ரா அப்படின்னு சொல்லி படிக்க போகிறீங்க அது கூட சேர்த்து டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் டிசைன் அப்படிங்கிற சப்ஜெக்ட் படிப்பீங்க என்விரான்மெண்டல் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படித்த மாதிரியே இங்கேயும் படிப்பாங்க பேசிக் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் இன்ஜினியரிங் அதே சப்ஜெக்ட் கோட் அதுக்கப்புறம் வந்து டிஜிட்டல் பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட் உள்ள இருக்கும் அது போக ரெண்டு ப்ராக்டிகல்ஸ் இருக்கும் இன்ஜினியரிங் ப்ராக்டிசஸ் லெபார்ட்டரி டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் டிசைன் லேப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லெபார்ட்டரியும் இந்த இடத்துல வந்து ஆட் ஆகுது அதுக்கடுத்து இசி டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய செகண்ட் செமஸ்டர் பார்க்குற வரைக்கும் இவங்களும் காமனாக டெக்னிக்கல் இங்கிலீஷ் மேக்ஸ் டூ ஃபிசிக்ஸ் ஃபார் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் பேசிக் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இன்ஜினியரிங் சர்க்கியூட் அனாலிசிஸ் எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் ஸோ செகண்ட் செமஸ்டரில் போகும்போது உங்களுடைய டிபார்ட்மெண்ட் ஓரியன்டான சப்ஜெக்ட்ஸுக்கு நீங்கள் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ செகண்ட் இயர் போனதுக்கப்புறம் அதாவது தேர்ட் செமஸ்டர் போனதுக்கப்புறம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கம்ப்ளீட்டாக உங்களுடைய கோர் சப்ஜெக்ட்ஸை நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க செகண்ட் செமஸ்டரில் அதனுடைய பேசிக் அண்ட் ஃபண்டமெண்டல்ஸை நீங்கள் படிப்பீங்க ஸோ சர்க்கியூட் அனாலிசிஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் அதே மாதிரி ட்ரிபிள் இ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவங்க எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கியூட் அனாலிசிஸ் சர்க்கியூட் தேரி அப்படிங்கிற மாதிரி சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் படிப்பாங்க ஸோ இதுலேயும் ரெண்டு லெபார்ட்டரி இருக்குது இன்ஜினியரிங் ப்ராக்டிசஸ் லெபார்ட்டரி சர்க்கியூட்ஸ் அண்ட் டிவைசஸ் லெபார்ட்டரி ட்ரிபிள் இ டிபார்ட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதுலேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செகண்ட் செமஸ்டரில் டெக்னிக்கல் இங்கிலீஷ் மேக்ஸ் டூ ஃபிசிக்ஸ் ஃபார் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் பேசிக் சிவில் அண்ட் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன படிக்க போகிறாங்கன்னா பேசிக் சிவில் அண்ட் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் பற்றி படிப்பாங்க அட் த சேம் டைம் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இந்த மாதிரி அதர் பிரான்ச்சஸ் எல்லாம்
அடுத்தது தான் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்னுடைய செகண்ட் செமஸ்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவங்களும் அதே மாதிரி டெக்னிக்கல் இங்கிலீஷ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் டு மெட்டீரியல் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சப்ஜெக்ட் படிப்பாங்க அது போக பேசிக் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறாங்க என்விரான்மெண்டல் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் அதுக்கப்புறம் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுடைய கோர் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஒன்றும் படிக்க போகிறாங்க ப்ராக்டிகல்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்ஜினியரிங் ப்ராக்டிஸ் லெபாரட்டரி பேசிக் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இன்ஜினியரிங் லெபாரட்டரி அப்படின்னு சொல்லி ஆறு தேரியும் ரெண்டு லேபாரட்டரி சப்ஜெக்ட்ஸும் படிப்பீங்க இது வரைக்கும் பார்த்ததில் பிடெக் ஐடி பெரும்பாலும் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸுமே எல்லா காமன் சப்ஜெக்ட்ஸ் படிப்பீங்க உங்களுடைய லெவன்த் டுவெல்த்தில் நீங்கள் என்ன படிச்சிங்களோ அதனுடைய அட்வான்ஸ் லெவல்ஸ் தான் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய இன்ஜினியரிங்கில் படிக்க போகிறீங்க ஸோ இட் வில் பி வெரி ஈஸி அண்ணா யூனிவர்சிட்டியுடைய எக்ஸாம் பேட்டர்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆன்லைனில் நடக்குமா ஆஃப்லைனில் நடக்குமா அப்படிங்கிற கம்ப்ளீட் டீட்டெயில் வந்து நமக்கு இன்னும் அஃபீஷியலாக எதுவும் தெரியல அண்ட் மோர் ஓவர் உங்களுக்கு கிளாஸஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் அன்றைக்கி ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் உங்களுக்கு ஆன்லைனில் கிளாஸ் இருக்குமா இல்லை ஆஃப்லைனில் கிளாஸ் இருக்குமா இதுவும் நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நம்மகிட்ட கேட்டுகிட்டே இருக்கிறாங்க இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த காலேஜ் நீங்கள் எந்த காலேஜ் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கோ எந்த காலேஜில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த காலேஜில் உங்களுக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாங்களோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இதுக்கு ஜென்ரலான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எதுவும் இல்லை ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயரை பொறுத்த வரைக்கும் கிளாஸஸ் கமன்சஸ் ஆன் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் இதுதான் அஃபீஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் பட் அந்த காலேஜை பொறுத்து இது வேறுபடலாம் இந்த சிலபஸை நீங்கள் தெளிவாக கவனிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு டவுட் வந்திருக்கும் ஸோ அந்த டவுட் என்ன அப்படின்னா இந்த எல்டிபிசி அப்படின்னு சொல்லி என்னமோ போட்டிருக்காங்க கான்டாக்ட் பீரியட்ஸ்ன்னு போட்டிருக்காங்க அண்ட் டோட்டல் பீரியட்ஸ் இங்கே எல்லாம் போட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ அண்ணா யூனிவர்சிட்டி என்ன சிலபஸ் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சாய்ஸ் பேஸ்ட் கிரெடிட் சிஸ்டம் தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த சாய்ஸ் பேஸ்ட் கிரெடிட் சிஸ்டமில் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்ஸுக்கும் ஒவ்வொரு கிரெடிட் இருக்கு ஸோ டோட்டலாக ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டரில் நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிரெடிட்ஸ் வந்து ஏர்ன் பண்ணுவீங்க ஆறு தியரி சப்ஜெக்ட்ஸ் ரெண்டு ப்ராக்டிகல் சப்ஜெக்ட்ஸ் ரெண்டும் சேர்ந்து டோட்டலாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிரெடிட்ஸ் வந்து நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டரில் ஏர்ன் பண்ணுவீங்க அதே மாதிரி செகண்ட் செமஸ்டரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நியர்லி அபவுட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அது டிபார்ட்மெண்ட்டை பொறுத்து அது வேறுபடும் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அஃபிலியேட்டட் காலேஜஸில் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்ஸாமினேஷனில் அதாவது யூனிவர்சிட்டி போர்டு எக்ஸாமினேஷனில் நீங்கள் பாஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஈஸியான விஷயமும் கிடையாது கஷ்டமான விஷயமும் கிடையாது நல்லா நீங்கள் படித்தீங்க அப்படின்னா தாராளமாக நீங்கள் நல்ல மார்க் வாங்குவீங்க நல்லா பாஸ் ஆவீங்க அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் என்னென்ன மாதிரியான சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும் அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் அடிஷ்னல் நீங்கள் என்னென்ன கோர்சஸ் படிக்கணும் அண்ட் அந்த கோர்சஸ் படிக்கிறதுனால உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிரியேட் ஆகும் அப்படிங்கிற டீட்டெயிலையும் நம்மளுடைய வீடியோவில் பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் எடுக்கிற எஃபர்ட்டெல்லாம் உங்களை வந்து சேரும் இந்த வீடியோவை உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணுங்க so that it will be useful for them too. மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி Thank you.